me. Ni vilio simanzi na majonzi hivyo wakumba wana familia hawa na waendesha boda boda wa jijula mbea. Vilio hivi vinatokana na mawaji ya kinyama elufanyika dhidi ya muendesha boda boda. Mkazi wa soweto jijine bea alifahamika kwa jina la David Mwakiusa. Inalezo kuwa mawaji haya kikatili ya mifanyika usiku wa disemba kumina nane. Baada ya muendesha boda boda huyo kukodiwa na mtu kama abiria. Na baadae kupigwa nondu wa kichwani kisha wa uwaji kutoweka na fedha pamoja na boda boda. Katika kutafuta manusura maisha yao na kazi za sulubu wanazofanya mchana kutwa na usiku kucha. Waendesha boda boda hao wanapaza kili uchao angalau kisikiki kwa serikali. Mpijia na wakalikuwa ni uchamungu. Kuna mtuwa msana. Kwa wanja mesababisha hudu na hati mesinama ya kimungu. Na kimi pia ya mesababisha familia tumamini itakosa mwelekea. Mbingu zikufungukia weo hapa ulipo, tena za moto. Hapa ulipo wago shirike. Hata kama kuna afasi boda boda wengine wamejingiza kasiri hapa. Mbingu zifunuke kwa agili hapa, tena mbingu za hasira. Amina. Tumaomba matukia wa siri kwa mwezi ya kichuke. Wajina naitua Mikaeli Mwashilindi, ani boda boda kituo cha mafiati pale mataa. Uh, kilio chetu kikubwa sana kwenye upande wa serikali hususan na changamoto ambazo zinatupata hizi kwa sababu ni changamoto ambazo zimekuwa ni endelevu sana tulikuwa tunaomba serikali ya mkoa mpaka serikali ya taifa ituandalie sheria ambayo inaweza kawa ni ulinzi kwetu hasa taasisi ya boda boda kwa sababu boda boda imekuwa ni taasisi tayari mpaka taifa zima sasa Tunaomba serikali tuandae sheria ambayo inaweza kawa ni ulinzi upande wetu ili angalau hata hao watu ambao wanapatikana na majanga haya wengine kama hawajatuua lakini utakuta wametuibia pikipiki wametunyang'anya pikipiki wameenda nazo. Ni tukio la ngapi kutokea la mauaji ya aina hii kwa bodaboda? Hapana boda. tukio hili ni, ni tukio matukio yaliyofanyika ni mengi sana ni mengi sana. Ni mengi sana. Hatuwezi kuorodhesha paka mengine tumesahau. Lakini matukio hapa paka jeshi, jeshi la polisi marafisi wengi waliopita hapa wameshuhudia wameshuhudia matukio mbalimbali yanayofanyika. Ni matukio mengi sana wamefanyika. Ombileni kwa serikali ni lipi sasa? Ombiletu kwa serikali. Tunaomba serikali ituwekee ulinzi sisi boda boda mkoa wa Mbeya na Tanzania kwa ujumla. E, kwa majina naitwa Felix Bonifashanga. Makamu ni kitu wa mkoa wa Mbeya boda boda. Kwa kweli kwa madhara tunao si boda boda tuna changamoto kubwa sana. Maana yake sisi asilimia 95 tuna uhuru wa kila aina. Mwanzo kianza kuangalia jana wangu wengi sana wanafanya kazi kwa uoga, wanafanya kazi kwa uoga. Kwa nini? Maana mtu anayempakia bado anakuwa ni adui wake. Mtu akimchukua pale anajiona kama yeye ni abiria lakini anapofika mbele anamgeukia, anamzulu, anamweka kile chombo na anamtoa uhai wake. Kwa mimi kiongozi kweli kwa hizi taratibu na sio zimeanza leo ni za muda mrefu. Na serikali yenyewe tunajaribu kuongea kukaa chini na kuzungumzia kutazidi vipi kuhusu hao walifu wanaofeni wanatuzuru sisi ambao ni madeva wa bodaboda. Kweli bado hatujapata hitimisho kwa sababu nini? Tunaendelea kuumia na tunaendelea kwa nini? Kupotea na vijana wangu wanafanya kazi kwa kuoga. Imefika mahali saa hizi hata mtu akifika muda saa moja sema kwa nipeleke sehemu moja ambao ni sehemu ambao haina watu. Lazima boda boda ajiulize mara mbili. Kutoka na nini? Anajua kabisa huko unaweza kutamba kuna watu wamewaandaa ili wafeni waende kumtenda. Na wito gani sasa kwa serikali juu ya matatizo yanayowakuta boda boda? Wito uh, wetu sisi serikali tukao naomba itusaidie ili kuwakamata uhalifu. Maana yake serikali ina vyombo vya kutusaidia sisi yule mwabiri unavyombeba iwe namchukua kama kamera. Naibu speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Axon Mwansasu ambaye pia ni mlezi wa chama cha waendesha boda boda jiji la Mbeya anatoa maneno ya faraja na matumaini kwa waendesha boda boda na familia ya marehemu. Ndugu zangu wafiwa mke wa marehemu wazazi wa marehemu David wana boda boda na ndugu wote mliokusanyika mahali hapa poleni sana. Ndugu zangu msiba huu ni mzito sana na huyu ndugu yetu tuliyempoteza ni hakika alikuwa anashirikiana sana vizuri na watu wengine. Huwa ni kawaida misibani watu kuzungumza mambo mazuri ya mtu aliyetangulia. 
lakini kama tupo mashahidi namna hii kwa umati huu wa watu sidhani kama watu wamekuja tu ili washuhudie na ni kitu gani kinaitokea lakini wamekuja kwa ajili ya upendo ambao ndugu yetu alikuwa nao kwa watu wengine lakini pia ushirikiano aliyokuwa nao na watu wengine na huu ni ushahidi kwamba maisha yake ameamaliza hapa duniani kwa namna ambayo sisi kama wanadamu tunaona yamekatishwa kabla ya wakati lakini pengine Mungu yeye aonae huu ndio mwisho wake leo wote tunashuhudia hapa kwa namna ambavyo tumekusanyika kwa wingi wote tukija kumsindikiza ndugu yetu kwa ajili ya upendo aliyotuachia na hili ni neno pekee la kulifanyia kazi kwa endesha boda boda kutoka kwa naibu speaker dr Tulia Axon Mansasu neno moja kwa ndugu zangu wana boda boda kwa sababu na mimi ni wana boda boda ningeomba sana kwa sababu boda boda kwa hapa mbea mjini tumetengeneza utaratibu mzuri wa kuwa kwenye kanda kwenye kanda kuna vituo vile vituo vifike mahali mtu anapokuja kuchukuliwa pale kituoni ijulikane ni nani anamchukua wanaelekea wapi ili kama hujamsikia baada ya muda ujue kwamba ndugu yangu kwa umbali ule angekuwa ameshaarudi sasa kwa sababu viongozi wote wa boda boda mko hapa tukae tujadiliane vizuri ili tuweze kuhakikisha kwamba ndugu zetu hawapotei namna hii kwa sababu tukiweza kujua nani aliyemchukua tutawafuatilia hata ndugu zake tutachukua hata picha siku hizi simu zinapiga picha na sisi kwa sababu tuna utaratibu mzuri kikanda kijiji na pia kwenye kwenye vituo vyetu tuangalie utaratibu yule mtu anayechukua hiyo boda boda ni nani anaelekea wapi tutaweza kumtafuta vipi mimi sidhani kama mtu anajua kwamba pale kwenye kituo simu yake wamechukua namba yake ya simu wamechukua na sura yake kwamba ataenda huko amfanye vibaya wana boda boda mwenzetu. Mimi nafikiri, nafikiri tufanye utaratibu huo na sisi tuko tayari kama viongozi kushirikiana pamoja na nyie kuweka huo utaratibu. Liwepo daftari nani anayempeleka nani wapi kwenye kila kituo ili kukomesha mambo kama haya. Lakini kwa ujumla wake hii ni changamoto kubwa sana na viongozi wengine wametoka nje ya mji kidogo ila mimi nitafikisha ujumbe ambao umezungumzwa hapa kuhusu matatizo ambayo tunayapata sisi kama boda boda kama hivi mtu anajitafutia kipato kwa kutumia boda boda lakini inatokea yule mtu aliyempeleka anakuwa mtu mbaya anamfanyia jambo baya kama hivi tumepoteza ndugu yetu hapa na mimi nimeyachukua yale yote yaliyozungumzwa hapa nitafikisha kwa uongozi wa mkoa lakini pia hata uongozi wa taifa kuona namna ya kuwasaidia boda boda sio tu hapa Mbeya lakini nchi nzima kwa sababu vijana wanatumia boda boda siku hizi kujitafutia kipato sasa wataki kufanya kazi yao kwa hofu wakiwa hana uhakika kama atarudi tena kituoni kwa sababu ya kuuawa kama ndugu yetu aliyeuawa siku ya leo mazishi ya kijana huyu aliyeuawa kikatili yamefanyika katika makaburi ya Yela jijini Mbeya ambapo naibu speaker dr Tulia Axon Mwansasu ameongoza umati mkubwa wa waombolezaji wa jiji la Mbeya wakiwemo waendesha boda boda. Na hii ndio safari ya mwisho ya mwendesha boda boda huyu David Makyusa aliyeuawa kikatili na wauaji. Kutoka hapa katika makaburi ya Yela jijini Mbeya kwa niaba mpiga picha wetu Joseph Mwesango. Mimi ni Rashid Mkwinda Mbeya Eto Online TV.